Pendo lenye maumivu sehemu ya pili. Ni samehe season 2. Mtunzi anaitwa Hans Marcelini. Na msimulizi ni mimi Felix Mwenda. Namba zetu ni 0677 0262012 Kumbuka kwamba simulizi hii ni mwendelezi wa simulizi iliyopita inaitwa Nisamehe. Hii ni Nisamehe season 2. Sehemu ya kwanza tulisha pale ambapo wakati niko njiani kumpeleka mwanangu shule, ghafla kuna gari litupita na ikasima mbele yetu. Kilichoendelea karibu sana kimo katika sehemu hii ya pili Niliduwa nikasimama sikujua kabisa nini maana ya yote hali aliyokuwa inatokea nikapotezea nikaziendeleza watu zangu kuendelea na safari sikutelia shaka kwa kuwa raia walikuwa washaanza pilika pilika za kimaisha na lingine lililokuwa limenifanya ni siogope Ilikuwa ni mara baada ya kufahamu kwamba adui zangu wakubwa hapo uraiani tena. Sikuona mwingine wa kunidhuru. Nilikuwa sijaona mtu mwingine anayeweza kunidhuru. Nikaifikia ile gari nikiona binti yangu na kisha kuipita. Hatua chache mara baada ya kuipita nikasikia honi inapiga. Ulisikika kwa fujo kana kwamba kulikuwa na gari iliyobeba mgonjo maututi ilikuwa ikiomba njia. Nilegeuka. Nikaegandisha macho yangu kwenye ile gari iliyokuwa ikiwasha taa kwa staili ya kuwasha na kuzima. Ni wazi dereva wa gari hiyo alikuwa akilifahamu fika. Yalikuwa ananijua yule dereva. Nikazianza tu kuifuata ile gari huko bado katika mkono wangu nilikuwa nimemshikilia binti yangu kwa nguvu. Cha kushangaza tu atatua chacha kabla sijaifikia ile gari. Ikaanza kurudi nyuma. Nikasimama. Ile gari nayo ikasimama. Alama ya mshangao ikaniva kichwa ni mwangu. Nikasonya na kumkamatia mwanangu vizuri. Tukaanza kuondoka huko safari ni kiongeza kasi kidogo. Nilitembea huko nikiwa nageuka nyuma mara kwa mara na kila nilipokuwa nageuka ile gari nilikuwa naiona ikija mdogo mdogo nikasimama nikamnyanyua wini na kisha kumbeba katika mikono yangu nikaingia njia za ndani huko nikiwa natembea mwendo wa haraka niliingia njia za uchochoroni niliingia njia za uchochoroni huko nikiwa natembea kwa mwendo wa haraka mapigo ya moyo wangu yalikuwa yakinidunda kweli kweli Taswira ya mwanaume yule aliyekuwa anatambulika kwa jina la Mkambo ilikuwa inanijia mara kwa mara katika kichwa changu kunijia kwa taswira ile kulisababisha niongeze mwendo na nilikuwa na hofu sana katika moyo wangu vile vile Mara baada ya mwendo wa wastani nilifanikiwa kufika shuleni nikageuza shingo kutazama kama kuna gari au mtu yote nilikuwa namtelia mashaka nilipoona kwamba kuna usalama ndipo nikaingia ndani ya geti la shule Nikasalimiana na wali na kisha kumwacha wini pale. Nikazianza tu kuelekea katika ofisi yangu. Mara baada ya muda mchache nikawa tayari nimeshafika ofisini. Nikasalimiana na wapangaji wenzangu wa frimu za jilani niliokuwa nimewakuta wameshafungua tayari. Mara baada ya pale nikafungua ofisi yangu. Nikaingia ndani na kuanza kukunguta vumbi kwenye vifaa vyangu vya kazi kabla ya kuketi. Nilikuwa nimeshafika ofisini. Wakati nikiwa na keti ile gari nilikuwa nimeiona kule ikiwa inanifuatilia. Niliweza kuiona tena ikiwa imesimama kwenye barabara ipitayo mbele ya frame za ofisi yangu. Nikayatumbua macho. Nilikuwa natazama kwa makini sana kwenye ile gari. Ilikuwa imefika pale. Ilikuwa imefika pale ile gari. Hapa mm. sio bure. Lazima kuna kitu. Nilizungumza huko nikiwa nafungua mlango mdogo ambao kabla ya ule mkubwa wa geti wa kuelekea nje ya ofisi yangu. Nikatoka na kusema makibarazani, macho yangu yaliganda kwenye ile gari. Nilikuwa natazama tu. Nilikuwa natazama tu ile gari, mlango wa upande wa kulia ukafunguliwa. Nilitazama kwa umakini kuweza kumngamua mtu yule aliyekwema kwenye ile gari. Nilikuwa natazama kumjua. Mzee wa makompyuta Sauti ambayo nilikuwa naifahamu vizuri ikapenya katika masikio yangu. Mzukumzaji alikuwa akitokea kwenye ile gari. Nikaangaza vizuri. Yalikuwa ni asani. Yeah. Asani. Nikajistukia nikiita macho yangu yakiganda kwenye ile gari. Nikaachia tabasamu huko nikiona mtazama asani aliyekuwa akizipiga tu akunisugulia huko mlango wa gari ilo ukiwa wazi. Yalikuwa ni asani. Mkono wake alikuwa ameshikilia kitu alichokuwa amekumbatia kuanzia kwa pani. Yakanifikia 
mzee wa makompyuta mwenyewe huyo nimekuletea mzigo wa mchuchu ushughulikie hapa alizungumza kwa kiwa anazipiga hatua na kusema mambo mbele ya ofisi yangu akiutwa ule mzigo mezani nikamgeukia ila we asani boya kweli rafiki yangu sasa ndo nini kunipa kimu ya ya mimi sasa ndo nini kunipa kimu ya ya kiasi hicho rafiki yangu ya sana kantazama ukakiwa na cheka unazungumzia nini sasa au jeu ulichokifanya sio nimefanya nini tena alizungumza vile huko akiwa ndani angalia kwa makini huko akiwa analazimisha sura yake kwa seriazi yani boya kweli rafiki yangu alafu nazuga kwamba ujue lolote sigari hii ndio ulikuwa unanichanganya nayo pale mtaani boya kweli wewe eh? sana kazungumza akiwa na shangazi Unashangaa nini sasa boya wewe wakati ule kusudia kunifanyia vile? Nilizungumza huko nikiwa na nikiwa na uelekea mlango wa ofisi yangu na kuingia ndani. Unajua hazi sikuelewi. Sikuelewi. Nilifika pale mezani na kisha kufungua mzigo ule aliyokuwa ameutoa asana. Na uelewe nini bwana? Daya bwana. Na mimi po siku nitakupata tu. Nilizungumza huko tayari nikiwa nimeshafungua mzigo ule. Tukutane katika sehemu ya tatu. Kumbuka kwamba hii ni nisamehe season 2 inaitwa pendo lenye maumivu mimi naitwa Felix Mwenda unaweza kuipata simulizi hii na nyingine hizo nyingi katika YouTube channel yetu ya Simulizi Mixi